de una oportunidad, la edad de imputabilidad eh, de los menores, ahora definitivamente parece que eh, está en marcha el proyecto que va a bajar o pretende bajar esa edad hasta los 14 años. Eh, ¿Has tenido acceso a algo? ¿Has podido ver algo ya este, respecto a esto que ya nos pueda ir dando un lineamiento sobre la situación, Romina? Sí, Pablo, mire, en principio se bajaría 15 años, tengo entendido, no a 14, pero bueno, Bien. obviamente todavía no está presentado el proyecto, así que digamos, la información que uno maneja es por los medios periodísticos solamente, lo que va anunciando el gobierno, pero todavía no está formalmente presentado el proyecto. De todas maneras, sigue sí, más o menos los lineamientos eh, del proyecto anterior, en 2019 hubo otro proyecto donde se pretendía también bajar la edad de imputabilidad, eh, en el gobierno de Macri y finalmente no pudieron lograrlo. Bien, eh, o sea que sería un año la diferencia con lo actual, eh, Romina, por lo que me estás sí, comentando. Porque ahora son imputables a partir de los 16 años. Bien. Y en la, en la generalidad, de, desde tu conocimiento, en la generalidad de lo que ocurre en el mundo, en los países desarrollados, que muchas veces nos gusta mirar, copiar las cosas que hacen, fundamentalmente aquellas que están bien hechas. Digo, ¿en qué edad se está o, 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 do, o en qué lugares o en qué ámbito se trabaja lo de la edad, en los 14, en los 15, en los 16? ¿Cómo es eso? Sí, hay una recomendación mundial entre los 14 y 16 años, más o menos, digamos, Argentina actualmente con la ley vieja, que está vigente hasta que no se derogue, uh -huh. estaría dentro de lo recomendado, ¿cierto?, por organismos, organismos internacionales. Por ejemplo, en Europa, la mayoría de los países tienen 13, 14 años más o menos. Alemania, Holanda, 14 años. Uh -huh. En general, la mayoría son 14, 13, 15 eventualmente. Claro. La pregunta es si esto solo alcanza, ¿no? Yo me recién, este, eh, cuando hacía la introducción, digo, ¿esto solo alcanza para eh, buscar una solución al problema de la delincuencia juvenil o es solo una partecita de una solución que requiere una integralidad mucho más importante? Bien, mire, Pablo, creo que en lo personal no alcanza. Uh -huh. Porque de acuerdo Argentina con este proyecto, porque siempre se buscan soluciones eh, ex post delitos, digamos, eh, hay que armonizarlo con la función del derecho penal de tutelar bienes jurídicos penalmente relevantes y con el fin de la pena, ¿sí? con teorías preventivas, hay que actuar antes para que la sociedad logre internalizar las normas de conducta, ¿sí? uh -huh. no solamente actuar después cuando ya se ha cometido presuntamente un hecho delictivo, yo creo que ese es el problema. Y además es bastante arbitrario el tema del corte de la edad, es un criterio puramente biológico, de corte cronológico. Hay que ver cuál es el criterio para establecer el corte sea en 14, en 15 o en 16 años. Actualmente la ley 22.278, que es la que está vigente desde el año 80 con una modificación en el 83, establece los 16 años porque dice que antes el menor es una personalidad de información que no está mentalmente maduro, ¿Sí? y es por eso que se toma esa edad. Pero muchas veces depende de, del tipo de menor, además los 16 años de antes no son claro. los de ahora, los chicos vienen mucho más maduros ahora. Claro, digo, el adolescente de 16 años, de los 80, de los 83, dista una enormidad fundamentalmente de lo que tenemos hoy, donde los chicos ya a partir de los 11, los 12 años, tienen una este, actitud absolutamente de avanzada, ¿no? No, no estoy hablando de lo delictivo, sino que estoy hablando de, del acceso a las redes, del acceso a contenidos, del de desarrollo en la vida misma y la independencia con la que se manejan, ¿no? que en esa época era impensado para un chico de esa edad. Sí, Pablo, totalmente, por eso digo que me parece que no alcanza con eso, hay que tratar de intervenir a nivel educativo, sobre todo en chicos vulnerables, ¿sí? Uh -huh están en una situación de vulnerabilidad, sea por las condiciones familiares, ambientales en las que se encuentran, y brindarles un apoyo, muchas veces no tienen contención familiar, no pueden acceder a la educación, y eso no les permite motivarse en la norma, ¿sí? Comprender lo que les está permitido, prohibido. Entonces claro. me parece que hay que poner allí el énfasis, no alcanza solo con, re, con una represión, digamos. Exacto. Y, y en caso de que sea eh, la represión, que ese castigo sea formativo, ¿no? que le permita al joven este, o al adolescente cambiar su conducta y que la interiorice, no que vaya a un instituto de menores y como se dice habitualmente, se perfeccionen en lo delictivo y que salgan peores de lo que entraron. Sí, 
Sí, sí, ese aforismo que dice, entran por una puerta, sí. salen por la otra, muchas veces utiliza. En realidad no salen por otra puerta, salen por la misma puerta que entraron, porque ya sean los institutos correccionales o los establecimientos penitenciarios propiamente dicho, no logran reinsertar al, al menor o al adulto uh -huh. en la sociedad, si muchas veces salen peor de lo que han ingresado por las condiciones en las que se encuentran en en el establecimiento. Claro. Eh, y además, como le digo, no alcanza con eso. ¿sí? Hay que enseñarles otra vida, las pautas, cómo internalizar las pautas de conducta. Muchas veces son personas que no han podido acceder a la educación, que no tienen un oficio, hay que brindárselo, no saben otra manera, no conocen otra manera de vivir que no sea delinquiendo, lamentablemente. Claro. Y ahí, ahí surge ya otro problema, ¿no? Que se han criado en un ambiente donde justamente la formación es ver o que no se trabaja o que se vive de lo delictivo. Entonces hay que ir cambiando, yo diría, generaciones completas de Romina. Sí. sí, Pablo, así es. Y muchas veces por eso se dice que el actual régimen penal juvenil es inconstitucional porque es incompatible con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ¿sí? Uh -huh. Que busca una protección integral de los niños. Y no se le está dando, es incompatible, ¿sí? Porque... Se busca reprimir, pero no se busca protegerlos. Son personas vulnerables. Esto también está establecido en las 100 reglas de Brasilia, en las reglas de Tokio, que son instrumentos internacionales con jerarquía constitucional. No se estarían aplicando y no son compatibles con el actual régimen penal juvenil tampoco. Claro. Esperemos, digo, que si esto avanza y que si hay una idea de, de, de llevarlo a, la, a, a normativa, ¿no? Se consulten a todos los especialistas necesarios, ¿no? Que, que no sea un hecho político. O, o un mensaje político solamente, porque digo, si nos pasa eso de que quede solo en un mensaje político hacia la sociedad o en transmitir solo un mensaje, y no vamos a estar solucionando el problema, solamente le estaremos cambiando la letra muerta a una ley, ¿no? Sí, sucede eso, que como le decía, si bien el derecho da respuesta a demandas sociales, me parece que un proyecto hacia las apuradas para dar respuesta a un hecho puntual o un par de hechos puntuales que han sucedido, no es lo que corresponde, ¿sí? hay que trabajar a largo plazo eh, desde una mirada interdisciplinaria, con psicólogos, con criminólogos, claro. no solamente con juristas, porque Exacto. hay muchos con sociólogos, hay muchos aspectos que se nos escapan quizás a los juristas. Así es. Romina, lo último eh, de, de estas consultas, eh, y a propósito siempre te molestamos por estos temas, eh, se eh, conoció en las, en las últimas horas que hay un eh, joven de 15 años, a veces me sale decir niño, de 15 años que es eh, el detenido y sería el responsable del tremendo asesinato de este también adolescente joven en la estación de servicio de Rosario. 15 años, ¿no? Eh, esto es lo que se conoce hasta el momento. ¿Inimputable absolutamente? Sí, completamente inimputable. Menores de 16 años son con, en el régimen actual, uh -huh. son absolutamente inimputables. A lo sumo en interna, se puede poner una internación provisional, ¿sí? pero no más que eso, Pablo, no puede ser sometido a un proceso penal. Y aún se presentara el proyecto y se lograra la sanción, se publicara en el boletín oficial, tampoco se le podría aplicar a este menor, ¿sí? claro. porque las leyes penales no rigen en retroactivamente claro. es el principio de irretroactividad de la ley penal, con lo cual necesariamente se aplicaría hacia el futuro ¿Y este, chico, es este, básicamente el hecho. este chico si el juez lo decide eh, ¿podría ir a un instituto de menores, a un espacio de estos de los, de los que hablamos? O... Sí, sí. Bueno, lo que se estudie la personalidad del menor hay que ver qué estructura de personalidad tiene la contención, en qué ambiente familiar y social se encuentra Bien. y si está en estado de abandono, en peligro claro. material y moral, o tiene problemas de conducta, que es lo que busca proteger la ley porque tiene una finalidad eminentemente punitiva, entonces allí sí se podría exponer su internación provisional en un establecimiento. ¿Y en qué condiciones se podría ir a la casa este chico? ¿Qué condiciones se tendrían que dar para que el juez decida, bueno, eh, no puedo otra cosa, eh, hacer otra cosa más que mandarlo a, a su casa? Y siempre que tenga una buena contención familiar, digamos, uh -huh. eso sería básico. Porque si no tiene una buena contención familiar, si está en peligro el menor, si está en estado de abandono, no podría el juez. Claro. Tiene una facultad discrecional del juez dentro de esa discrecionalidad y ciertos criterios en la ley actual. Exacto. 
Bien, veremos qué resuelve el juez. Uno imagina este, que, que se hará lo mejor posible ¿no? en, en temas tan delicados como estos. Sí, sucede que como le digo, hay que tener un criterio más integral, ¿sí? no solo actuar ex post delito, sino antes. Claro, que que, en la prevención, digamos. Las normas de conducta sean preventivas o prescriptivas. Así es. Romina, como siempre, muchísimas gracias por eh, ayudarnos a entender estas situaciones, por tu opinión profesional eh, 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 tan eh, eh, importante para nuestros oyentes, para nuestros televidentes, para nosotros que nos permiten formar nuestro conocimiento también y gracias por atendernos en este día feriado. No, no inconveniente, Pablo, gracias a usted, como siempre, por la invitación. Un gusto, será hasta la próxima. La doctora Romina Surgmiten, quien es abogada y especialista en Derecho Penal Juvenil, Usted y yo la entendimos claramente, ¿no? No hay mucha vuelta que darle a la cuestión. La edad sola o por sí sola no viene a solucionar el problema del de delito que cometen los eh, adolescentes o los niños. Un chico de 15 años en más de una oportunidad es un niño, ¿no? Este, hay que buscarle un tratamiento mucho más amplio, mucho más integral, hay que apuntar a la previa ahora que los chicos tienen tanto de moda la previa, hay que apuntar a la previa y no al post, ¿sí? Porque una vez su 